ధైర్యం చేసి వెళ్ళిపోవడం ఏదో ఒకటి అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటాయి పరిస్థితులు కరెక్ట్ కొంచెం ఐడియా ఉన్నా కూడా సో అక్కడి నుంచి మీరు కొంతకాలం పాటు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్తో వర్క్ చేశారు ఫోర్ ఇయర్స్ చేశాను చాలా మంచి సినిమాలు చేశాను జయం మనదేర నుంచి మల్లీశ్వరి వరకు నేను సురేష్ ప్రొడక్షన్స్తో ఉన్నాను సడన్గా కట్ చేస్తే సీను కళ్ళు ఇలా బ్లింక్ చేసి తెరిచే లోపల మీరు టీవీ నైన్లో ప్రత్యక్షం అయ్యారు నా గుర్తు మనం వీ హ్యాడ్ వర్క్ టుగెదర్ కరెక్ట్ మీరు ప్రొడక్షన్ అంతా చూసుకునేవారు అండ్ ఆ టైంలో నేను తెర మీద కనిపిస్తూ బయట ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు నేను చాలా దగ్గరగా వర్క్ చేశాను అది ఎలా జరిగింది అసలు హౌ డిడ్ యూ ట్రాన్స్లేషన్ టు టెలివిజన్ ఎందుకు వచ్చారు అసలు టీవీకి అంటే యాక్చువల్గా అనుకోకుండా ఒక చిన్న పర్సనల్ హిక్అప్ అయింది నేను ఒక ఒక టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాక అక్కడ నాకు అనుకోకుండా ఐ వాజ్ డయాగ్నోస్డ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో ఆ క్యాన్సర్ జర్నీలో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఇట్స్ ఎ స్ట్రెస్ ఓరియంటెడ్ లైఫ్ అంటే మన మన ఫిజికల్గా వర్క్ చేస్తుంటాం మెంటల్గా వీ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ టిపికల్ ఫోర్టీన్ అవర్ డేస్ మార్నింగ్ ఫైవ్కి లెగిస్తే యూ గో టు బెడ్ ఓన్లీ వన్స్ యూర్ కాల్ షీట్ అండ్స్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే అయినప్పుడు వెళ్ళగలం సో అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఐ పర్సనల్లీ ఫెల్ట్ నాకు డాక్టర్స్ ఆల్సో సెడ్ మంచిది కాదు మీరు కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి అని అన్నారు అండ్ తిరిగి అమెరికాకి వెళ్ళాలా వెళ్ళకూడదా వెళ్తే ఏంటి అన్న ఒక సిచ్యువేషన్లో అనుకోకుండా నా లైఫ్లోకి శ్రీనిరాజు గారు వచ్చారు అండ్ త్రూ శ్రీనిరాజు గారు రవి గారు వచ్చారు అండ్ వాళ్ళకి వాళ్ళు చేద్దామనుకున్నది నాకు చాలా నచ్చింది వాళ్ళు చేద్దామనుకున్న ఒక ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ వాంటింగ్ టు డూ దిస్ సొసైటీ కోసం ఫర్ ద బెటర్ సొసైటీ అన్నది నాకు చాలా ఇట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ ఐ సెట్ లేదు ఇది మనం చేయాలి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు ఎంతోమంది అమ్మలు నాకు మా అమ్మాయిలు జుట్లు కత్తిరించకండి మీరు ఆ వెస్ట్రన్ లుక్కి ఆల్ ఆఫ్ దట్ వీ ఫేస్డ్ బట్ ఈవెన్ టిల్ టుడే ఐ థింక్ యాజ్ ఎ బ్రాండ్ వీ వర్ ఏబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ వర్ ఏబుల్ టు హ్యూజ్ మార్క్ హ్యూజ్ మార్క్ ఐ నో బట్ అన్నిటికంటే ఒక కుదిపేసే లైన్ మీరు యువర్ డయాగ్నోస్ విత్ క్యాన్సర్ అని చెప్పారు ఎలా తెలుసుకున్నారు హౌ అంటే మామూలుగా మెడికల్ టెస్ట్లో బయటపడిందా లేకపోతే హౌ వాజ్ దట్ ఒక వార్త తెలిస్తే మన గురించి మన హెల్త్ గురించి అలా ఎలా ఉంటుందో ఐ మీన్ ఇట్స్ అంటే నేను నేను ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తాను వెన్ ఐ డూ ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ ఫర్ ఉమెన్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఫైండ్ దెమ్ సెల్వ్స్ ఆ జర్నీలో నేను ఎప్పుడు అనుకుంటా నేను ఒక బయోపిక్ రాస్తే ఎండ్లో ఒక ఆస్కర్ ఉంటుంది కానీ మధ్య పేజీలో క్యాన్సర్ ఉందని నాకు తెలియదు అని చెప్పని ఇట్స్ ఎ చాప్టర్ దట్ ఈస్ క్వైట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ మీ ఇట్ రియలీ హిట్ మీ బిలో ద బెల్ట్ ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఐ వాజ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నేను అప్పటికే సినిమాల్లో ఒక టూ ఇయర్స్ ఐ వాజ్ ఫుల్ ఆన్ చాలా ఎంగేజ్ అయ్యి ఉన్నాను నేను నేను డైరెక్ట్ చేయాలి అన్న ఒక ఒక తపన ఒక రకమైన వాడు యూ కాల్ ఒక ఇంటెన్షన్తో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఐ వాజ్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఫస్ట్ అట్లాంటి ఒక ఆన్స్ ఒక మన మన వైపు అది వచ్చినప్పుడు ఆ మాట మన వైపు వచ్చినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే అదేంటి నాకేంటి నాకెలాగా అనిపిస్తుంది తర్వాత మన్ని మనం విక్టిమైజ్ చేసేసుకుంటాం అయ్యో ఏంటి ఇట్లాగా అయ్యో ఐ మీన్ ఏదో మన ఏదో సెపిచ్చేస్తుందేమో ప్రపంచం అన్న ఒక ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోతాం అక్కడి నుంచి బయటికి రావడానికి మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ హోప్ అండ్ డ్రీమ్ కావాలి అండ్ మై డ్రీమ్ వాజ్ దేర్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ ఐ నీడెడ్ టు పుల్ మై సెల్ఫ్ అవుట్ అందుకే ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా చెయ్యి అందించాలంటారు చూసావు మనం ఎక్కడో కింద ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళు చెయ్యి అందించి పైకి లాగాలి అంటారు ఆ హోప్ అండ్ ఫెయిత్ ఐ సమ్హావ్ కుడ్ ఫైండ్ అండ్ మెనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టాట్ మీ దాట్ కానీ ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ వెన్ ద డాక్టర్ ఫస్ట్ టోల్డ్ మీ నాకు ఇదేదో ఇదే సినిమా లాగుందేంటి ఇదేదో ప్రేమాభిషేకమో ఏదో ఒక సినిమాలో ఇట్లాంటి ఒక న్యూస్ వస్తుంది ఏంటి అన్న ఒక ఒక అమాయకత్వం కూడా ఉంది నాకు నాకేంటి ఇలా ఇలా ఉండకూడదే నాకు అంటే డాక్టర్ గారు క్లియర్గా చెప్పారు ఇంకొక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో మీరు చచ్చిపోతారు అని చెప్పి చెప్పారు అంత అంత స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది యా ఇట్ వాజ్ ఎ అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్ ఇట్ వాజ్ డయాగ్నోస్డ్ ఇన్ థర్డ్ స్టేజ్ విత్ లింఫ్ వన్ ఆఫ్ ద లింఫ్ నోట్స్ బీయింగ్ డయాగ్నోస్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ అంటే అది బాడీలోకి వెళ్ళింది అండ్ వెన్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ద కీమో అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ దట్ వాజ్ అగైన్ అండ్ అదర్ జర్నీ బట్ పుట్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఎసైడ్ ఐ థింక్ క్యాన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మోమెంట్ వేర్ యూ రియలైజ్ వై ఆర్ యూ ఇంపార్టెంట్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఒక ఇది చెప్తారు ఐ రిమెంబర్ వన్ ఆఫ్ మై ఆంట్స్ టెలింగ్ మీ
లైఫ్ స్టైల్ ఏమీ లేదు బట్ సో వాట్ డిడ్ ఇట్ బేక్ యూఅప్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఓక్ మీ అప్ టు మేక్ సి అప్పటిదాకా నేను ఏంటంటే జీవితంలో ఏది చేయాలన్నా ఇంకోల కోసం చేద్దాం అనుకున్నా అది దట్ ఈస్ అేకప్ నేను మా నాన్నగారికి ప్రూవ్ చేద్దాము దట్ ఐ కెన్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ నాకు అని లేదు లెట్ మీ ప్రూవ్ టు ద వరల్డ్ దట్ ఐ కెన్ బి ఐ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ లెట్ మీ ప్రూవ్ ద టు ద వరల్డ్ ఐ కెన్ బి సంథింగ్ సమ్వేర్ ఎమోషనల్లీ నా నా యొక్క అలైన్మెంట్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో లేదప్పుడు నా క్యాన్సర్ తీసుకొచ్చిన రియాలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ ముఖ్యం కదా నువ్వు ముఖ్యం నీకు అసలు ఏం కావాలి నీకు నిజంగా ఇది కావాలా నిజంగా ఇది కావాలంటే నీలో కావాల్సిన డిసిప్లిన్ ఏంటి నీలో కావాల్సిన మార్పు ఏంటి నీలో తెచ్చుకోవాల్సిన ధైర్యం ఏంటి యాక్చువల్గా బై నేచర్ నేను చాలా ఫియర్ఫుల్ పర్సన్ని నాకు భయం విపరీతంగా భయం చిన్నప్పుడు నన్ను చీకటిలో లైట్ లాపేసి కజిన్స్ అందరు ఏడిపించేవాళ్ళు బికాస్ ఐ యూస్ టు బి నేను గట్టిగా లైట్ ఆపేగానే ఫస్ట్ నాన్న అని అరిచేదాన్ని బికాస్ నాకు నాకు ఎక్కడి నుంచో టార్చ్ లైట్ మా నాన్నగారు ఎప్పుడు టార్చ్ లైట్ పెట్టేవారు బెడ్ పక్కన బికాస్ విజయవాడ కరెంట్ ఎక్కువ పోయేది నా భయానికి ఐ నీడెడ్ టు స్టాప్ దట్ బికాస్ ఈ ఫీల్డ్ ఈ ఫీల్డ్లో భయానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది చాలామంది నీ భయంతో ఆడుకోగలరు so somewhere i feel cancer as a blessing for me because cancer taught me to be fearless oka rakamga na first choice kuda oka bhayamaina choice e ee field lo koddamo annadi adi dhairyam tho correct intention tho kadu but when i came back i came back as a very fearless person hi this is isha jabra this is manara chopra hi this is kartikeya nenu director teja ani press the bell icon for more updates for more such videos please subscribe to i dream for more videos please subscribe to i dreams for more videos please subscribe to i dream and you're watching i dream media please like share and subscribe to the channel and don't forget to subscribe to i dream please subscribe i dream media do subscribe to i dream subscribe to i dream media do subscribe to i dream media don't forget to subscribe click on the button below don't forget to subscribe to i dream